হ্যালো এভরিওয়ান সিএসএস এর দ্বিতীয় ক্লাসে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে টপিকটা একটু ভিন্ন হবে গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম হচ্ছে সিএসএস এর সিলেক্টর নিয়ে অর্থাৎ সিলেক্ট কীভাবে করতে হয় আর কোডিং লেখা স্টাইল কী কী ওয়াইতে কোডিং করা যায় ইনলাইন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল বিভিন্ন কয়েকটা ওয়াই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এখন থেকে প্রত্যেকটা ভিডিও ছোটো ছোটো আকারে হবে যেন আপনাদের আরও বুঝতে আরও সুবিধা হয় তো আজকে আমি যে জিনিসটা টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এস টি এম এল এর কমেন্ট কীভাবে করবেন আর সিএসএস এর কমেন্ট কীভাবে করতে হয় কমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি প্রফেশনালি কাজ করবেন আপনার একটা ওয়েবসাইটে কোড সোর্স কোড ওপেন করে দেখা যাবে অসংখ্য কোড কোথায় কোন অংশে কিসের জন্য কোড লিখছেন তখন সেটা আসলে বোঝা কষ্টকর হয়ে যায় যখন আপনার ক্লায়েন্টের জন্য আপনি কোনো একটা ওয়েবসাইট বানাবেন এক বছর পর বা তিন চার মাস পর আপনি তার একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে বসে থাকবেন না কিছুদিন পর পর আপনি নতুন কাজ করবেন তো কোন ওয়েবসাইটে কিসের জন্য কোন অংশের জন্য কোন কোড লিখছেন সেইগুলো কিন্তু আপনার মনে থাকবে না তো আপনার করা কোডিং আপনার কোডিং করার যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে ঢুকলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে কোন জায়গায় কী লিখছেন অনেকক্ষণ সময় আপনাকে অপচয় করতে হবে তার জন্য আমরা এই কমেন্টস সেকশনটি ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ কমেন্ট করে আমরা বুঝিয়ে রাখি যে কোন কোডটা আমরা কিসের জন্য লিখে রাখি সেই জিনিসটা আমরা নোট করে রাখলে কোডের মধ্যে তখন মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারবো এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে জব করেন তখন সব সময় তো আর আপনি কোম্পানিতে থাকবেন না হয়তো আপনি চলে যেতে পারেন আপনার এগেনস্ট যখন নতুন আরেকজন লুক আসবে সে সেই সোর্স কোডের ভিতরে ঢুকলে কিন্তু সে বুঝতে পারবে যে কোন জায়গায় কোনটা ইয়ে কাজ করছেন যেমন আমরা এস এম এল নিয়ে একটা ল্যাওয়ার্ড তৈরি করেছিলাম আমরা নেভিগেশন বার হ্যাডার সবগুলো লিখেছি আমি কিন্তু কমেন্ট করে যদি রাখতাম যে এটা হচ্ছে নেভিগেশন বারের জন্য কোড এটা হ্যাডার সেকশনের জন্য কোড এটা ফোটারের জন্য কোড তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আসলো বা আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে যদি বলেন যে এই জিনিসটা ঠিক করে দাও আমি ব্যস্ত আছি তুমি এই জিনিসটা সলভ করে দাও সে সোর্স কোডে ঢুকলে বুঝতে পারবে কারণ আপনি সুন্দর করে বর্ণনা করে রাখছেন কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে কোথায় কোন অংশে কিসের জন্য কোডটা রাখছেন ওকে তাহলে আমরা দুইটা অংশে দেখাচ্ছি যে অ্যাক্সটার্নাল এবং ইয়ে দুইটার জন্য আমরা কীভাবে কাজ করছি তো একটা জিনিস খেয়াল করেন সবচেয়ে ভালো আমি একটা লেআউট নিয়ে নিই ওকে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি আমি আরেকটা ফাইল তৈরি করছি যেখানে হচ্ছে সিএসএস এ কোডগুলো রাখব তো এটা নাম দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে স্টাইল স্টাইল ডট সি এস এস নামে এটা সেভ করে দিচ্ছি ওকে তো আমরা জানি এস টি এম এলের ফাইলের সাথে সি এস এস এর ফাইলের যদি লিঙ্ক না করি তাহলে সি এস এস এর কোডগুলো আবার সাপোর্ট করবে না বা কাজ করবে না তো তার জন্য কি করতে হয় আমরা জানি যে হ্যাড সেকশনের ভিতরে আমাদের একটা কোড লিখতে হবে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টাইল ডট সি এস এস ওকে লিঙ্ক করে দিলাম এখন আমরা ধরেন এখানে এমনিতে একটা কিছু লিখলাম যে ধরেন আমি এটা ইমেজের জন্য একটা কোড লিখলাম আই এম জি ইমেজ না অন্য কিছু দিয়ে দেখাই ধরেন এইচ ওয়ান টেক দিয়ে কিছু একটা লিখলাম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এখানে লিখলাম হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ওকে তো এই হচ্ছে বিষয় এখন আমি এইটা তো টোটালটা এস টি এমের কোড এখন আমি এই কোডটা আসলে কিসের জন্য এটা বর্ণনা করে বর্ণনা করে দিতে আছে তাহলে কীভাবে করব তাহলে সিনট্যাক্স এক্সলিমিটার সিম্বল দুইটা এরকম ড্যাশ এই সিম্বলগুলো ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে এখানে আমি কমেন্টের ট্যাগ আমার রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটা ডিসক্রাইব করতে পারি এই কোডটা আসলে কিসের জন্য এখানে লিখে দিলাম যে লিঙ্ক উইথ CSS ফাইল তো আমি যদি এখন সেভ করি এবং আমি এটা রিফ্রেশ আমি ডিফল্ট ব্রাউজার ওপেন হোক এই সুযোগে আমি এখানেও কোড করে দিতে পারি যে এই কোডটা আসলে কি দিস ইজ হেডলাইন তো এই রকম আপনি প্রত্যেকটার জন্যই লিখে রাখতে পারেন মিনিংফুল আমি আপাতত ছোট ছোট কোডগুলো আপনি একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আর এটা আসলে কীভাবে লিখতে হয় কিন্তু এখানে তো মাত্র কম মানে একটা লাইনে কোড কিন্তু যখন আপনি একটা প্রফেশনালি কোড করতে যাবেন এখানে তো হাজার হাজার কোড হবে তাহলে কোন কোডটা কিসের জন্য লিখছেন একটা সেকশন আপনি যখন তৈরি করবেন তখন তো আপনাকে এটা বর্ণনা করে দিতে হবে যে আমি এই টেবিলের জন্য বা এই ডিপের জন্য এই ডিপটা কেন বানাইছি বা এই টেবিলটা কেন বানাইছি এই জিনিসগুলো যখন বর্ণনা করে রাখবেন তখন আপনার কোডগুলো আইডেন্টিফাই করতে অনেকটা সুবিধা হবে তো চলুন আমি এটা আউটপুটটা দেখি যে এই কোড লেখার পর আমার আউটপুটে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা দেখেন আমি যে কোডগুলো লিখলাম আমার আউটপুটে কিন্তু কিছুই শো করবে না তার মানে এই যে কমেন্ট যে অংশগুলো এই কমেন্টগুলোর সাথে জাস্ট শুধু কোড সোর্স করে শো করবে কিন্তু আউটপুটে আপনি এটাকে শো করবে না জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের আমরা যারা কোডিং করি তাদের হেল্পের জন্য ইন ফিউচারে 
তাদের জন্য হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো বর্ণনা করে রাখা আর কিছুই না তো এই হচ্ছে বিষয়টা তো এক্সটার্নাল সিএসএস এর ক্ষেত্রে তো আবার সিএসএস এর কোডগুলো তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে লিখতে পারি যেমন আমি এখানে লিখলাম যে এইচ ওয়ান ট্যাগের জন্য এখানে লিখলাম যে আমি এটা কালার করতে চাচ্ছি যে কালার কি করলাম যে এটা রেড কালার করতে চাইলাম তো এরকম আমি অনেক সময় অনেক কিছু করতে পারি যেমন আমি বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করতে আছি তাহলে বডি সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করার জন্য আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি কালার করতে চাই আমি এখান থেকে একটা কালার চুজ করে দিলাম সেভ করে রাখলাম কারণ আমি যদি দেখি যে রিফ্রেশ করলে হ্যাঁ কালার হয়েছে এখন হুট করে আমি ধরনের এরকম বড় বড় অনেক কোড লিখতেছি এখন এই কোডটা আসলে কিসের তো এখানে যে কোডগুলা এটা কিন্তু এস টেম এলের কোড না এটা আবার সিএসএস এর কোড তাহলে সিএসএস এর কোড যেহেতু তার মানে তো আমার সিএসএস এর কমেন্টের মানে এস টেম এলের কমেন্ট আলাদা সিএসএস এর কমেন্ট করার স্টাইল আবার আলাদা তো সিএসএস এর কমেন্ট কীভাবে করবেন প্রথমে আপনাকে ইউজ করতে হবে স্ল্যাশ তারপর হচ্ছে স্টার যেটাকে আমরা অনেক সময় অলও বলি তারপর হচ্ছে যেহেতু ওই যে শুরু শেষ সিস্টেমটা তার মানে আবার অল বা স্টার তারপর আবার সরি আবার স্ল্যাশ দিলে আপনার কমেন্ট সেকশনের কাজ হয়ে গেল এখন আমি এটা একটু বর্ণনা করে দিই দিস কোড ফর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি আচ্ছা সেভ করলাম তাহলে এখনও যদি খেয়াল করি যে এটা এটার কোনো পরিবর্তন আসতেছে না তো এই হচ্ছে আপনার কমেন্টস করার আসলে বিষয়টা তার মানে কমেন্টস আসলে আমাদেরকে হেল্প করবে এটা আসলে কোনো আউটপুটে কোনো কিছু শো করবে না 